Choose your character! J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une présentation d'un perso aujourd'hui et aujourd'hui ça va être le plaisir, ça va être, euh, ça va être incroyable parce qu'aujourd'hui on va se faire fister, euh, on va se faire doom fister, on va se faire euh, fister of doom bien sûr, donc ça va être terriblement génial bien sûr, vous avez vu ma dernière vidéo sur Baptiste et vous avez vu peut-être suer du front euh, en parlant de, de, de doom fist, et eh bien parce que euh, Doomfist, c'est un enfer, voilà, je vous le dis tout de suite, euh, je pense que vous n'aurez pas toutes les subtilités de Doomfist dans cette vidéo, je, je préfère être honnête avec vous, euh, parce que Doomfist, c'est quand même particulier, euh, Doomfist, c'est très particulier, déjà si vous regardez juste ici, euh, il n'a que 315 HP, et on rappelle que Doomfist est un tank, hein, et que Bastion en a 350, avec de l'armure qui, euh, bien sûr, réduit les dégâts subis, alors que c'est un dégât. Euh, donc Doomfist, c'est un tank qui n'a que 315 HP, autant vous dire qu'il a très 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 peu d'HP, notre euh, Doomfist, pour un tank. Heureusement, il a un passif pour l'aider. Le passif, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est pas écrit, mais vous avez bien compris. Euh, vous gagnez des points de vie temporaires quand vous infligez des dégâts avec vos capacités. On rappelle que c'était... Des gars de bi... Enfin, euh, ce sont des PV supplémentaires. Alors, les capacités, c'est un petit peu tout. Voilà. Euh, je vais vous expliquer ça juste un peu après. Mais c'est des PV supplémentaires. Donc, ce n'est pas du bouclier. Ce n'est pas de l'armure. Ça ne réduit pas les dégâts que vous subissez. Et surtout, eh ben, ça va s'en aller au fur et à mesure du temps. Vous voyez que déjà, ça commence déjà à réduire pas mal. Donc... C'est quand même euh, quelque chose qu'il faut comprendre avec le personnage. Vous n'avez pas beaucoup d'HP, mais vous pouvez les augmenter en utilisant vos capacités. Bien sûr, l'arme de base n'en donne pas. Ça serait trop fort. Alors, passons tout de suite à l'arme de base. L'arme de base, elle a euh, 4 munitions qui se rechargent toute seule au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas besoin d'avoir une action de recharger. Ça se recharge tout seul. Euh, pour ce qui est euh, de l'arme, vous l'avez vu, c'est une sorte de petit euh, shotgun, c'est un petit fusil à pompe, euh, voilà, avec euh, un, un... ça va, c'est une dispersion de balles assez serrée, c'est pas euh, extra, euh, extra grand, donc euh, même dans le corps, vous allez voir que euh, voilà, c'est assez facile de toucher avec quasiment toutes les balles dessus. Euh, les balles font d'ailleurs entre 5 et 15 de dégâts selon la distance, euh, ce qui fait que ça vous fait du 55, hop, et que là on est à 55 dans le corps et donc 110 dans la tête euh, ce qui fait que dans la tête ça fait du euh, 220 en deux headshots ça ne one shot pas les trois quarts des personnages mais euh, vous vous souvenez qu'il y a toujours le coup de poing qui existe donc si on met par exemple H euh, d'ailleurs on verra qu'il y a autre chose que le coup de poing euh, comme ça mais euh, si, euh, si on met H on peut quasiment là euh, tout shot avec un coup de poing on peut pas vraiment, mais euh, si si on peut, on peut. J'allais dire, je pensais qu'on pouvait peut-être pas, mais si si. Donc vous voyez, on peut vraiment faire ça, ça et ça dessus, mais vous allez voir que au lieu de faire ça, on peut faire autre chose. Alors ça c'est son arme, c'est un shotgun. Alors c'est un shotgun, euh, bon ça va de 15 à 30 mètres euh, sa portée effective, donc 15 mètres c'est le max. Hein, euh, après ça commence à réduire au-delà de 15 mètres. Donc ici, voilà, on a les dégâts max encore. Même si c'est un peu compliqué de les avoir, mais euh, on a les dégâts max. Et au-delà de euh, 30 mètres, bon bah là, euh... bonne chance. Là, là, vraiment, bonne chance pour tous les cas. Euh, donc, on va pas tenter plus que ça. Ça devient très vite chiant, très chiant. Euh, voilà, voilà pour ce qui est de l'arme. Donc, on a vu son arme de base, mais sachez qu'il a un clic droit. Un clic droit qui va lui permettre de faire entre 25 et 75 de dégâts. Alors, c'est quoi ce fameux clic droit euh, C'est euh, ce qu'on appelle le direct d'enfer. Il porte bien son nom, vous allez voir. Euh, vous maintenez en force et pour charger, puis relâchez pour foncer vers l'avant et repousser un ennemi. Les dégâts sont augmentés si l'ennemi heurte un mur. Donc, ça, c'est une spécificité. S'il arrive à toucher un mur euh, avec le coup de poing. Et eh bien ça fait plus de dégâts Et on peut ne pas le charger Voilà on l'a quasiment pas chargé Vous avez vu que on lui a fait un peu plus de dégâts On a eu des petites euh, étoiles de cartoon Quand euh, on a euh, touché le mur avec Il fait surtout un bump Bon par contre là on va foncer dans Pouf, j ai, j ai, j ai, Je me suis retenu Je me suis dit de toute façon on va foncer dans le 
dans le comment on appelle ça euh, dans le vide donc on peut charger un maximum pour faire plus de dégâts vous voyez que là on fait vraiment plus d'ailleurs là c'est ce qu'il y a la barrière parce que normalement logiquement on peut les balancer euh, bien dans l'espace donc on peut soit le charger soit pas le charger mais sachez que même si vous le chargez pas beaucoup vous aurez quand même un gros bump alors à chaque fois que j'essayais de vous le montrer il y avait une barrière derrière donc on voyait pas très bien mais vous allez voir que là je vais mettre sur la ligne hop vous voyez qu'on lui a fait reculer de quasiment 3 mètres donc et ça sans vraiment le charger hein. vous avez vu que j'ai juste fait un petit coup euh, comme ça et euh, ça l'a euh, vraiment propulsé donc c'est vraiment pas euh, dégueulasse pour les envoyer en l'air enfin en l'air pour les envoyer euh, dans le vide euh, typiquement euh, bien sûr quand vous chargez vous allez plus loin et vous faites plus de dégâts mais vous n'avez pas la projection qui est forcément plus, long, plus grande vous le voyez à ma gauche c'est une capacité qui vous permet justement hop de euh, de gagner des pv supplémentaires alors je vais essayer de vous retrouver combien de pv ça donne parce que c'est assez compliqué donc euh, je viens de vérifier sur le wiki ça donne 35 hop et euh, ça peut se cumuler jusqu'à... Euh, vous pouvez cumuler le, tout, avec toutes vos capacités. En disant toutes vos capacités, on verra qu'il y en a d'autres qui donnent des, des, euh, des, 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 des points de vie supplémentaires. Euh, ça, va, peut, ça peut se cumuler jusqu'à un maximum de 200. Au delà de 200, euh, vous n'en récupérez plus, même si vous utilisez encore vos capacités. Euh, bien sûr, comme les points de vie ont tendance à descendre en continu, bah, en fait, euh, vous allez pouvoir toujours en gagner, mais vous n'en gagnerez que... Euh, si, si vous êtes capé à 200 et que vous n'en avez perdu que 10... Et eh ben vous allez récupérer que 10 et pas 35. Euh, il n'y a que l'ulti qui vous permettra d'en regagner 75 directement. Mais l'ulti, on le verra un peu plus tard. Voilà, j'ai tardé à le chercher, c'était Hazan. Voilà, il a, il a, vous allez voir qu'il y a un peu de Tannus de Hazan. Alors pourquoi Terminus Parce qu'il a un saut euh, qui permet. Enfin, euh, il a un saut qui fait des dégâts. Donc on pourrait penser à Terminus, mais euh, c'est un saut qui va bien plus loin. On va en parler tout de suite, c'est le slam. Euh, ils l'ont appelé comment en français Honte de choc. Donc en quoi Slamé. consiste le slam Eh bien ça va vous permettre de vous projeter en l'air et de réatterrir sur le sol en faisant des dégâts. Alors les dégâts c'est 50 par cible pour chaque cible. Donc chaque cible prend 50 dans la zone d'effet. Hein, si lui est à côté, euh, je pourrais pas qu'ils ne soient pas sur le même niveau. Donc le slam c'est un saut comme on a vu qui me permet d'aller à peu près tout droit. Mais ce saut, euh, si je regarde en l'air, va me permettre de sauter beaucoup plus haut. Alors l'intérêt avec ça c'est de rejoindre les auteurs, je suis bien d'accord avec vous, mais pas que parce que le délai est assez court. Enfin, Excusez-moi, j'ai appuyé par réflexe. Euh, le délai est à peu près court parce qu'il est de 5 secondes pour un temps que c'est censé être assez court quand même. Et surtout il va vous permettre de faire des choses comme ça, comme ça par exemple. Vous allez pouvoir partir bien plus loin, taper des choses en l'air comme des phares, comme des échos, euh, de rejoindre... Euh, imaginons quelqu'un qui est ici, vous faites ça et pas bah, vous l'envoyez en l'air. Oh, tiens, on pourrait même essayer sur lui. Je vous garantis pas d'y arriver, mais euh, je peux peut-être vous donner un exemple avec lui, ça peut être très très bien. Ah, je, je me suis un peu loupé, bravo à moi. Et voilà, on peut faire ce genre de choses. Alors, euh, j'ai déconcentré parce que ça fait deux fois que j'essaye et à chaque fois je loupais. Donc, j'étais en mode, bon, à un moment donné, je vais me, je vais, je vais me taire et puis je vais juste essayer de le faire. On a réussi, mais voilà, ouais, euh, si vous arrivez à contrôler les Doomfist, vous y arrivez bien plus facilement que moi. Parce que moi je suis un peu naze à chier, voilà. par exemple là je vais au dessus de lui. C'est vrai qu'il y a des petites choses que vous vous posez peut-être comme question avec euh, justement ce sort là qui vous permet d'avancer plus vite et de faire des dégâts. Euh, oui les dégâts traversent les boucliers, est-ce que ça reste des dégâts physiques Ça non, et ça oui, vous voyez. Euh, autre chose, euh, ça vous permet d'avancer que tout droit. Vous ne pouvez pas vraiment, euh, si je vais à gauche, voilà, vous voyez que je ne peux pas aller plus à gauche que ça. Il y a un trick qui permet de faire... Enfin, de pas aller exactement tout droit, je sais pas si j'ai réussi à vous faire ça, mais c'est un truc où ça vous permet de, si vous visez tout d'un coup par là, euh, ça va vous permettre de aller euh, d'aller un peu plus sur la gauche. Vous voyez que là on n'a pas été beaucoup sur la gauche, mais on a été un petit peu, et eh bien euh, parce que euh, c'est un des trucs, si vous, si vous regardez à droite ou à gauche très vite avant que euh, vous fonciez, eh bien ça vous permet de vous décaler légèrement euh, sur les côtés. Euh, ça peut permettre de, paf, de parfois en l'air euh, faire des moves un peu, euh, un peu stylés et tout, mais c'est très dur à faire. Euh, moi, je n'essaierai pas de vous montrer en fact, etc. Ce serait quasiment impossible pour moi, je n'ai pas la maîtrise du personnage. Vous comprenez donc pourquoi euh, je disais que Doomfield, ça, ça me faisait suer du front, parce que c'est un perso vraiment compliqué à faire. Entre ça, qui permet de, bien sûr, on le dit, de euh, regagner 35 d'armure et de faire 52 dégâts... 
Hop, tu étais faible. Et ça qui permet de faire aussi des dégâts plus si il touche la, le, le mur. De faire un peu plus de dégâts. Euh, ça vous permet d'avoir la mobilité, mais surtout ça, le Doomfist, il va devoir faire ça très souvent. Faire des trucs comme ça. Euh, réatterrir, faire des shots, faire des shots, faire des shots. Euh, il va devoir re-sauter, refaire des choses comme ça. Hop, alors comme j'ai déjà dit, il va forcément tout droit. Il, même si vous regardez en l'air, il n'y a pas plus en haut. Si vous regardez en bas, il n'y a pas plus en bas. Euh, C'est un truc que moi, moi j'ai encore du mal à comprendre, mais euh, voilà. Il faut euh, bien le savoir. Il reste encore un sort qu'on n'a pas vu avec Doomfist c'est son E. Alors, le E de euh, Doomfist qui s'appelle euh, la parade puissante, euh, vous, vous protégez des attaques frontales et bloquez un nombre important de dégâts pour renforcer, vos dé pour renforcer direct en fer. Donc, ça bloque les dégâts que vous allez recevoir de 80%, mais vous bougez 35% plus lentement. Au-delà de juste vous protéger de 80% des dégâts que vous subissez, ça va permettre de recharger votre euh, punch, euh, donc celui-ci, euh, plus rapidement. Je vais essayer de vous le montrer. Euh, j'ai juste besoin de faire ça et faire ça. Et hop, vous avez vu qu'au lieu d'avoir les 4 secondes de recharge, j'ai directement récupéré mon euh, petit coup de poing de l'enfer. Euh, donc voilà, pour ce soir-là, il n'y a pas grand-chose à savoir de plus. C'est une canalisation. Donc vous pouvez vous faire interrompre pendant que vous faites ça. Voilà, et on ne peut pas bloquer indéfiniment non plus. Euh, et c'est une canalisation, comme j'ai dit. Donc vous pouvez vous faire endormir par Anna. Euh, vous pouvez vous faire ou que par euh, Chopper etc etc euh, donc sachez que voilà c'est une transformation c'est une canalisation ça vous annule et vous pouvez pas faire grand chose pendant ce temps là je me dis que à part ça 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 annule mon effet et je ne pourrais pas sauter euh, avec ça euh, d'appuyer alors logiquement je dois quitter voilà je quitte mon euh, je quitte mon état de protection par contre je peux le faire en l'air hop vous voyez que je peux le faire quand même en étant en l'air je peux juste pas euh, me protéger et sauter mais je peux très bien sauter et me protéger en l'air ça c'est tout à fait possible euh, donc il n'y a pas grand chose de savoir en plus sur le E maintenant on va passer directement sur l'ulti alors l'ulti c'est typiquement l'ulti d'Azan hein, euh, Azan si vous vous rappelez dans un paladin il va se mettre en l'air il va lancer son marteau au sol et puis il va réattirer dessus alors, je préfère pas vous dire de bêtises, donc je vais regarder tout de suite les dégâts que ça fait pour pas vous dire des adagnes. Donc l'ulti fait 300 de dégâts lorsque vous êtes dans la sphère et lorsque vous êtes en dehors de la sphère, vous allez prendre entre 100 et 50 de dégâts. Pourquoi je parle de sphère Parce que comme Azan, lorsqu'il revient sur son marteau qui est un sort de zone, eh bien c'est tout simplement la même chose ici avec notre ami Doomfist qui bien sûr va pouvoir cibler une zone qui, euh, où il va atterrir. Alors... Sachez que quand je vais activer, parce que la compétence, l'ulti ne dure pas très longtemps, donc je préfère vous en parler avant, parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de tout vous expliquer. Euh, lorsque je vais appuyer sur l'ulti, je vais devenir impossible à viser. On ne pourra plus me viser, on ne pourra plus me toucher, je serai entre guillemets euh, plus là, je serai, euh, plus dans la, dans la réalité. Et donc je suis intouchable. Voilà, je suis intouchable et vous avez deux modes. Vous pouvez soit dézoomer pour essayer d'aller en hauteur, hop, comme ici, que, chose que je ne peux pas faire si je ne dézoome pas. Hop, je vais aller reprendre ça. Je vais vous montrer très vite fait. Mais si je ne dézoome pas, vous voyez, je ne peux pas monter. Si je dézoome, je peux monter en haut. Donc c'est important de dézoomer si vous voulez essayer d'aller sur des hauteurs pour atteindre une fatale qui est sur une hauteur ou un truc comme ça. Ça peut être très intéressant. Sachez que, bien sûr, les ennemis eh bien, peuvent s'échapper de votre zone. Euh, ça euh, bloque euh, pas du tout les shields. Regardez, si je vais là. Là je suis bloqué par le shield de ce monsieur Donc euh, il faut faire attention lorsque vous utilisez euh, votre ulti euh, Si euh, tout le monde se met derrière un shield Et eh bien ils ne prendront zéro de dégâts Donc si on récapitule En mettant euh, notre frappe du météore On peut très bien avoir 75 HP de PV supplémentaires On peut utiliser ça pour avoir des PV supplémentaires Faire ça et avoir encore plus de PV supplémentaires on peut bien sûr refaire ça, on regagner, on a 500 maintenant de PV supplémentaires. Euh, donc on peut monter notre PV, notre barre de PV supplémentaire assez vite si on joue à peu près bien. Bien sûr, les PV supplémentaires, ça reste des PV supplémentaires. Euh, si on vous tire dessus, vous perdez de la vie et elle ne remontera pas. Ce n'est pas de la vie que vous avez en plus, c'est juste une, une vie pendant un temps donné. Et si vous, vous subissez trop de dégâts, bah, elle disparaît et vous ne l'aurez plus jamais. Il va falloir recommencer toute votre étape à, à faire ce genre de choses là, refaire ça, 
etc, etc, etc. Vos Rulsi qui vous en donne 75. Je vous rappelle que chaque compétence, lorsque ça touche, fait euh, 35 en plus. Hop, voilà. Et l'ulti, lui, par contre, donne carrément 70, 75, je ne sais plus ce que j'avais dit. Euh, voilà, directement de PV supplémentaire. Voilà donc pour Doomfist, c'était très compliqué comme vidéo, euh, c'était très très short de tout euh, vous faire comprendre, sachant qu'il y a pas mal de choses que je n'ai même pas pu vous expliquer dans les détails, il y a des plein de petits tips avec euh, Doomfist que vous pouvez faire ça, que vous pouvez faire, mais que je ne sais absolument pas faire à l'heure actuelle, donc je ne peux pas vous les montrer. Euh, bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres prochaines vidéos, normalement le prochain champion, euh, où ça, oulala, oulala, Overwatch, va, tout va bien euh, le prochain champion qu'on verra, ça sera Chacal, euh, John Schratz euh, en English True Good. Donc euh, si jamais ce personnage vous intéresse, n'hésitez pas euh, à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper cette vidéo. Bien sûr, un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Allez le petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous